けですか。No niin, tervetuloa Otto Mielkeisen ehtivaikutuksen Sikassilla tänään. Tämä on tänään Vesa Vehtiö ja ensimmäistä kertaa Jelan paikassa. Äänen Vesa on varmaan nähty kohta aika vaikea tänne. No joo, oli, oli vaikeat lähtökohdat, että meillä on ollut pelaaja sairaana ja, ja tota, ei ole päästy hirveän hyvin harjoittelemaan ja se, että on tullut puolitoista viikkoa sitten mukaan, niin oli vaikeat lähtökohdat ja mun mielestä pelattiin lähtökohtiin näiden hyvä ottelu. Peli oli aika vauhdikasta ja se oli vielä neljäväksuajan saavuttanut tuon kääntämiseenkin, niin minkälainen tunne sulla oli siellä tämän No. Meillä oli tähän otteluun luonnosti. Tämä seitsemän pelaajan luonnosti oli vähän tavoitteena, että yrittäisi pitää tempo alhaalla. Ja, ja pyrintä halusi tietenkin vastaavasti sitten juosta meitä vastaan. Ja se ehkä karkas vähän liian nopea temposeksi se ottelu meidän kannalta. Mulla oli ihan hyvä fiilis, kun oli luottavainen olo. Viimeinen kysymys. Tuota, sulla on nyt uusi pelaaja ekaa kertaa luottavassa. Mitä hän tuo pelijoukkuessa? Se tuo, äh, niin kuin varmaan tänään nähtiin, niin hän pystyy aika hyvin pelaamaan yksi osa yksi. Meitä vastaan on paljon vaihdettu, äh, vaihdettu pallonskriinejä viimeisissä otteluissa, kun meidän isot on hyvin heittäjiä, niin, niin hän pystyy sitten niitä vaihtoja vastaan pelaamaan aika tehokkaasti. Kiitoksia. Kiitos. Seth Allen, your first game in Finnish Boris League. How do you describe first of all the, the, the game and, and your set as a player? Um, first the uh, league, uh, the first game was tough. As you can see, we did we came up a little short. It was a very physical game. Um, I like I like the I like this league. I like uh, playing with my teammates. And for me personally, uh, it was all about just going out and playing as hard as I could. But um, but what we got, we had seven guys, and uh, five five guys played over 30 minutes. You know, um, that's not normal for a basketball team, but. We we made do with what we had, and I'm proud of our team. How how you describe yourself as a player? I would describe myself as a. I play with a lot of emotion. I play with uh, passion for the game. You see me diving on the floor for balls, uh, getting my teammates involved. Uh, I I just like to play aggressive, like attack, um, make the right decision, and. Uh, Yeah, just aggressive. I would say I'm an aggressive player at the one, but also an intelligent player. I'm like an extension of the coach on the, on the floor. I can help with the other guys. How difficult it was for you to come to play when you have a lack of players and uh, to play when you first game? Yeah, I mean... And, and take some kind of leadership also on the board. Say that last part again. And also take the leadership on the board. Yeah, yeah. Um, We, we were just trying to, we knew what we, we were up against. You know, it's a difficult time with uh, COVID-19 and you just got kind of got to be safe with, 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 uh, with like the protocol. So coming in with seven guys, we knew it was going to be tough. So we, we did a lot of like stretching and, and pre preparation for our bodies so we could just endure all the minutes and all the uh, time we had to play today. Thank you very much, Santos. Stay healthy. <laughs> Thank you. Ja sitten Tampereen pyrinnöstä tämä vuotta ja Sopanen ja 
Ike Smith. First, Ike Smith, what's your first comments of the game today? Uh, I like the way we executed our game plan. Take the microphone. Oh, sorry. Um, I like the way we executed our game plan. Um, we fought hard down the stretch. We knew they were um, only seven guys deep, and we knew they were going to come in and, and, and play all the way, play 40 minutes. So we just knew we had to execute our game plan and play hard for 40 minutes. How difficult it was at the beginning to, to start the game when you realize that there is not the best possible players? It's not easy to start the game. Right? I'm sorry. I don't know. So how difficult it is to start the game when, when you realize that there is not the, the team you have practiced against? Yeah, so we just have to keep the mindset. And, you know, um, at the beginning of the week, um, we prepared the right way. Monday through Wednesday, Mon Monday, I'm sorry, Monday through Friday, we prepared the right way. And like I said, man, they're a veteran team. They were going to come in and play hard for 40 minutes. And we, we knew we had to prepare the whole week to get ready for them. And your your game today, how you describe that? Uh, I like the way I played. Um, I also like the way the whole team played as a whole. We played good. You know, we played team ball. And like I said, we, we executed our game plan. Um, we pushed the ball very hard. Like I said, we knew they were seven deep. So getting the rebound and pushing the ball and trying to tire them out, um, we knew that that's hard to maintain for 40 minutes guarding that. So like, we executed our game plan well. I like the way we played tonight. In soccer, there is saying that the guy who's come from the, from the bench is a super sub. So are you the super sub? I wouldn't say that. Um, but I like the way I'm playing right now. I'm playing pretty good, but like I said, I, I love the way we're playing as a whole. I'm, my teammates are feeding off me and I'm feeding off them as well. So we gel really good together. Okay, thank you, Ike. Nika, like you said, in the middle of the whole team, in the middle of the whole team, it was a little bit difficult, but you had a little bit of a chance to get a little bit of a chance. How did you get a little bit of a chance? Ottelu oli haastava ja vaikea. Et tällainen joukkue, veteraani joukkue, laatujoukkue kuin Seagulls, huolimatta siitä, että paljon pelaajia puuttuu, niin eihän ne, niinku, eihän ne luovuta. Niillä on uusi suunnitelma, uusia pelaajia. Meillä ei ollut ihan niin tuttua kaikki, kaikki tänään, mitä tapahtui. Ja sitten toisaalta meillä ei ollut niinku minkäänlaista asenneongelmaa. Sitä ei ollut missään vaiheessa. Mutta väkisinkin jossain vaiheessa tulee semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, on vaikea pitää mieli terävänä ihan jatkuvasti, kun peli on, peli on erilaista kuin se yleensä on ja aaltoliikkeet on vähän toisenlaisia. Mut meillä oli niinku hallitusarvo tähän peliin lähteä, että ei tuu helppoilta, mutta voitto pitää niinku jotenkin raapia. Niin tavallaan se meni just sillä lailla, että mä oon aika tyytyväinen, tyytyväinen kokonaisuuteen. Niin kuin Aik tuossa sanoi, niin me haluttiin pelata gameplanin mukaisesti. Mä olisin itse toivonut vielä parempaa puolustussuoritusta, oltu vielä aggressiivisempää pallollista kohtaan, mutta mutta tota, niin kuin mä sanoin, että asenteesta en voi, en voi syyttää, että me voidaan vaan oppia, että tulee vielä vähän paremmiksi tästä. No nyt tässä on ollut pieni tauko tämän maanottelun takia, niin miten käytte tämän tauon hyväksi näihin seuraaviin ottelujen valmistautumisessa? Meidän, meidän tauko alkoi siitä, että ensin me, ensin me levättiin hetki. Siinä oli aika kova, kova, tota, niin, kova jakso alla meillä. Sen jälkeen me, me tota, niin, Pistettiin kroppaa kuntoon, ne jotka oli terveitä niin nosti vähän enemmän sitä rautaa ja ne jotka oli sairaita niin kuntoutti vähän enemmän. Ja sitten me harjoiteltiin koripalloa, joukkueen tekemistä. Meillä oli hirmu hyvä tauko. Kuitenkin vielä sanoi, että pyrit oli parempi harjoitussalissa tällä viikolla kuin tuota, niin tässä pelissä, mutta pelissä oli kuitenkin tarpeeksi hyvä, niin me tehtiin oikeita asioita hyvällä laadulla. Kiitoksia tästä kohta seuraavia oppilaita. Kiitos. Näin mennään, kiitos.